a special painting exhibition took place in Hanoi early this year. On display were self-portraits of 21 women and children who were trafficked, beaten, or raped in the past. The exhibition was entitled "Rising from Broken." Among the painters having their portraits displayed at the exhibition, some are still grappling with trauma. Some have decided to go back to their violent husbands, but were better equipped with more knowledge to cope with violent situations. And others are getting over the pain and looking forward to a better future. The exhibition was organized by an NGO known as Hagar International. Thực ra thì cái triển lãm này nó bắt nguồn từ một cái chương trình ở Haga, bọn em gọi là chương trình chương trình trị liệu bằng nghệ thuật đấy. Tức là bọn em sử dụng các cái phương thức nghệ thuật, ví dụ như là hát múa kịch để có thể giúp cho thân chủ của Haga có thể là bộc lộ cảm xúc cũng như là giải tỏa căng thẳng và khám phá bản thân mình. Đấy thì tất cả những cái tranh mà trưng bày trong triển lãm này bằng từ tán cho ấy thì nó là ra đời trong một cái buổi uh, cho thân chủ vẽ tranh như vậy. Đấy thế còn là uh, Thật ra thì Haga cũng là một tổ chức mà rất là mong muốn có thể sử dụng cái kinh nghiệm của mình để có thể uh, lan truyền thông điệp cũng như là uh, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các cái vấn nạn như mua bán người hay là bạo lực gia đình ạ. Đấy thế thì bọn em mới quyết định là có thể kết hợp các cái hình thức nghệ thuật, các cái phương thức nghệ thuật ví dụ như hát múa, kịch nghệ các thứ vẽ tranh uh, và thông qua đó để truyền tải các cái thông điệp cũng như là để nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Đấy thì chính vì lý do đó nên bọn em mới có cái triển lãm này bằng từ tàn cho này. Hey Guard International was founded to help protect, restore and enhance the capacity of women and children who suffer from human trafficking, domestic violence and sexual abuse. Established in Cambodia in 1994, Hey Guard has since expanded to Vietnam and Afghanistan. The organization offers individual, comprehensive and long-term support with a motto Whatever it takes, for as long as it takes to restore a broken life. Since its establishment in 2009, Hagar Vietnam has provided free support for hundreds of women to recover from psychological trauma and reintegrate into their communities. The organization delivers a holistic program including safe shelter, medical care, psychological counseling and vocational assistance. Upon the completion of the program, each client will have better awareness of their values, emotional stability, financial self-reliance and confidence in life. Hello and welcome to Sharing Vietnam. For many years now, Vietnam has been trying to combat the trafficking and abuse of women while supporting the victims. In our program today, we'll get to know more about the situation in the country and the work of an important NGO here. Our guest is Mr. David Trees, Executive Director of Hager Vietnam. Hello David, thank you very much for joining us today. Thank you, thank you very much. Could you share with us some statistics and information on the trafficking and abuse of women in Vietnam in recent years? I think it's really hard to have any statistics because people don't want to report what's happening to them. There's a lot of stigma and discrimination against women affected by trafficking and violence. So we know that roughly there are about a thousand cases that are officially reported every year in trafficking. Um, the UN and, and the government of Vietnam have a report that shows that maybe 60% of women are affected by violence, but we really don't know actual numbers. How do you describe the impacts of those illegal activities on the victims? I think the biggest thing is the stigma and discrimination I just mentioned, uh, the trauma. Um, People are not really aware what happens to them or other people don't know that it really affects them. Sometimes their parents or families say they want them to go because they, they weren't good. What is your evaluation of the efforts by the Vietnamese authorities and the public to support the victims? 
I think the Vietnamese government has shown a lot of will to uh, support violence and trafficking. Um, there's national plans of action. There are um, laws on violence, laws on, on trafficking. Um, it hasn't gotten down to the pr provincial level yet, uh, to the point where it's being well implemented, but there's a lot of will. So David, how do you describe the results of Hager's Vietnam's efforts to support the victims? I only joined Hagar because we have such a committed team um, that works directly with clients that really makes a difference. So um, I'm so amazed with the work that these guys are doing here. Um, I, I feel like um, it's not like an NGO that's just putting money into something, it's really making a difference. Um, over the last uh, three years, we've supported 300 and some women, and right now we have 80 what we call clients or beneficiaries. So we, we go what we call the whole journey. So um, women come in and then they're assigned to a social worker who works with them from the beginning to the end. Then we have psychological counseling. Um, we provide health checkups, legal support, um, therapeutic activities, and then when they get through, we have a shelter, and then when they get through everything, then they can go into vocational training, and um, we help them find a job. Psychological counseling and therapy are one of the first steps of Hagar Vietnam support for its clients. The traffickers and abusers of women and children often cause severe and long-lasting pain to their victims. While physical injuries often draw attention immediately, mental sufferings have yet to receive adequate care from society. Trauma usually causes serious impact on the life, the body and the brain of a victim. Many victims have to face social stigma and discrimination, thus bearing their pains in secret and solitude. The mental healing journey is a long process, which may take months or years. When a victim comes to Hagar, Vietnam, the psychological counselor starts by building a relationship based on safety and reliability with the client, then help her discover and develop personal capacity. Có rất là nhiều cái khó khăn trong công cuộc là hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực hay là mua bán. Bởi vì thứ nhất chúng ta biết là trong bối cảnh xã hội hiện nay, cái tàn dư của cái việc là trọng nam khinh nữ hay là bất bình đẳng giới vẫn còn đang tồn tại. Rất là nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái sau khi bị bạo lực, bị xâm hại hay bị mua bán thì họ lại bị đổ lỗi và bị kỳ thị đầu tiên làm cho cái vết thương về tinh thần của họ sâu sắc hơn. Thứ hai là cái cái nhận thức nói chung về sức khỏe tâm thần ở trong cộng đồng thì chưa cao và rất là nhiều người khi mà họ có những cái khó khăn tâm lý ví dụ như bị lo âu, trầm cảm, bị hoảng sợ hay là là những cái triệu chứng của chấn thương ấy thì họ không được hiểu mà họ bị kỳ thị. Uh, họ bị cho rằng điên hay là có vấn đề nhu nhược hoặc là yếu đuối thậm chí chính nạn nhân cũng kỳ thị chính bản thân mình và cái việc này thì làm cho cái quá trình uh, hỗ trợ khó khăn hơn họ không tìm đến dịch vụ của chúng tôi uh, phải rất là ít người uh, mấy mấy ngay từ khi mà họ gặp tổn thương họ đã tìm đến thậm chí có những người là họ phải chịu đựng cái nỗi đau này trong 6 năm 10 năm hoặc là hơn nữa họ mới tìm đến và khi đó thì cái cái tổn thương của họ nó ngày càng tăng lên bởi rất là nhiều yếu tố rồi hoặc là để di chứng rất là nặng nề uh, đến cái cái những cái mọi mặt trong đời sống của họ và cái việc hỗ trợ họ thì khó khăn hơn và cần nhiều thời gian hơn Although the mental problems are serious, a wide variety of available types of therapy can bring about sustainable recovery. A system of treatment applied at Hagar Vietnam includes cognitive behavioral therapy, eye movement desensitization and reprocessing therapy, games and arts. It's not until the mental treatment is completed that the clients can move on to the stage of social integration in which they go to school or to work.
thực tế cũng cho thấy là những cái trường hợp nào ấy mà chưa trải qua cái quá trình này và chưa phục hồi được tốt mà chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn đi học đi làm ấy thì cái nguy cơ họ bị tái sang chấn cũng khá là cao hoặc là cái nguy cơ mà thất bại trong công việc trong học tập cũng rất là cao à, chúng tôi có sử dụng một cái hệ thống là systematic counseling tức là rất là nhiều những cái hoạt động à, vừa kết hợp về à, những cái trò chơi rồi nghệ thuật để giúp cho họ hàn gắn và, và thiết lập mối quan hệ À, sau đó thì chúng tôi có thể sử dụng những cái kỹ thuật liên quan đến à, CBT là trị liệu nhận thức hành vi, TFCBT là trị liệu tập trung và sang chấn à, dựa trên nền tảng của phương pháp tiếp cận trauma from care là trợ giúp dựa trên hiểu biết về sang chấn à, thì đây là một cái cách tiếp cận rất là quan trọng bởi vì cùng một cái vấn đề nhưng mà nếu chúng ta tiếp cận một cái góc độ khác mà không phải là dựa trên hiểu biết về sang chấn thì có thể chúng ta sẽ không kiên nhẫn về thân chủ hoặc chúng ta có nguy cơ làm cho thân chủ bị chấn thương nhiều hơn As a leader of Hager Vietnam, you have been supporting quite a lot of women here. So could you share with us one of your most memorable experiences? We have so many. Um, I just think that recently we had one, one girl, 14. Um, she's 14 years old. Her father was in prison for 12 years. So basically none of her life. Her mother committed suicide last year. Um, She's really lived on her own most of her life. And she came to Hagar, she's in our, our shelter. And I think maybe for the first time in her life, she's getting a feeling of being protected and cared for. Our psychologists and social workers work with her every day. It's not better yet because it's quite early, but um, I think for the first time she has a chance to feel like, oh, I'm being cared for, so I have something to look forward to. What has been the biggest challenge for Hager Vietnam so far? I think, of course, finance. Um, getting funding in Vietnam right now is not that easy. Um, we have a, a strong support network, but it's not that easy to get the money. We have support, what we call support offices um, in New Zealand, UK, Australia, Singapore, Hong Kong, US, um, and they have a variety of different networks, so it really depends on, on how they're able to get money, but um, we depend a lot on them. And finally, what are your recommendations for the Vietnamese authorities to better support the victims of human trafficking and abuse? I just think more capacity at the provincial, district, commune level. Um, I think the, the legislation and laws are in place. I think everything is going in the right direction. But um, I don't think that at the local levels people know what their roles are, so they could, they could improve that. So we'll continue our work in Hanoi, and we work in Yen Bai. And we hope to work in Hazang and maybe Dien Bien and Lao Cai. So a little bit of expansion, but um, primarily doing what we've been doing already. Well, David, thank you so much for joining us today and sharing some touching insights. Well, thank you so much for coming and, and having this interest in something that's really important to us. Well, that's all of our Sharing Vietnam today. Hopefully, the trafficking and abuse of women in Vietnam will be better prevented in the future and organizations like Hager Vietnam will get more funding to support the victims. Thank you so much for watching and see you again next time.